բարևցես։ Հակարակ այն հանգամանքի, որ երեխաները առաջին են արձագանքում կյանքի փոխոխություններին ու առաջ ընթացին, նրանց նկատմամբ վերաբերմունք հյու դաստիրակության հարցում մենք բավական պահպանողական ենք։ Եվ հակարակ այն բանի, որ հաճախ ենք մենք մեծ ահասակներս մեր իրավունքների իրացման պահանջի մասին խոսում վկայակաչելով այս կամ այն օրենք նուկարքը, երեխայի իրավունք կոչվածը մենք երբեման հասկանում ու կիրարում ենք կախված իրավիճակի հարմարությունից կամ պարձապե� Մենք հաճախ երեխայի իրավունք կոչվածը ընկալում ենք կոնվլիկտի մեջ մեծը հասակի իրավունքի հետ։ Այսինքն մի այսպեսի կարծրատիպ կա կամ կարծրատիպ այն պատկեր կա ծնողին դատի տվող երեխա։ Եվ միշտ երեխայի Կիտեք հնարավոր է, որ կան կարծրատիպ էր, բայց եկեք այդ կան շատ չէ համաձայնվ եմ ձեր հետ, որով հետև այո երեխայի իրավունք ասելով մենք հասկանում ենք երեխայի իրավունքը ազատ և առողջ մեծանալու և գրծվելու Հայաստանում շատ հաճախ և հատկապես մարզերում զրկված է իր տարական իրավունքներից։ Ես ավերի շատ այդ շեշտը է տեղ կդնեի, այսինքն ոչ տեղ սահմանապակել մեծի իրավունքը, այլ որ ինչու երեխան այսօր իրա իրավունքներին չի հասնում, չի կարողանում։ Եվ ես շեշտը տեղ կդնեի հիմնականում իհարկե երկու կողմից և մտացելակերպը, բայց մի աժամանակ սոցիալական պայմանները, որոնք շատ մեծ ազետություն որպես մեծ է հասակ։ Անձեմ ես ունեմ հետևյալ կարծիքը, որ երեխան նույն մարդն է, ուղակի չապերն եմ փոգեր, և երբ որ խոսում ենք մեծ է հասակի մարդու իրավունքների մասին, ապա դրանք այն նույն իրավունքներն են, որ պետք է որոնք պարտավոր է մեծահասակը պաշտպանել։ Ա, երբ որ դուք ասում եք, որ մեծահասակի իրավունքները երբ եմ են կոնվլիկտի մեջ եմ մտնում երեխա իրավունքներին, այսպես մի հետաքիր բան եմ իշում ձվարճալի, որ երբ եմ են այո ծնողները երեխան ծնվեց և նրա հետ ծնվեցին շատ հետաքիր մի բաներ, ես կյանքը նորից սկսում եմ, նորից ատամ եմ հանում երեխայի հետ, նորից չոչ եմ անում երեխայի հետ, թպրոց եմ գնալու, վերջին զանգ եմ ունենալու, առաջին � Եթե լրացում ունեք, խնդրեմ։ Այն, որ երեխան դատի կտա ծնողին և այլն այդ մոտեցում են, իստվում է դա արդեն ծանկացած հարցում ոչ միան երեխա իրավունքների, դա ծայրահեղությունների մեջ ընգնելն է։ Այսինքն, եթե երեխան մեծանում և առողջ ընտանեկան հարաբերություններում, այդ հարցը չի էլ առաջանում։ Իմա մենք իհարկ է ենգնում ենք երբ եմ են արև մտամետ ծայրահեղությունների մեջ, որ երեխան ամեն ռոպե կարող է զանգահարել, տարբեր տեղեր պաշտամունքը ես կասեի, ճիշտ է, երբ եմ են դասխալ է արտահայտվում, դա երբ եմ են արտահայտվում է իմ երեխասը սիրում եմ, ծեծում եմ, մի ինչ ուզում եմ, անում եմ իմ երեխան է, ես եմ դաս տերակողը, բայց ամեն 
երեխաների նկատմամբ առնվազն մենք չենք վախենում, չէ, որ երեխային կարևանգ են, երեխային ինչ որ բռնությունները ենթարկեն, եթե ինքը մենակ օրինակ փողոցով քայլի, եթե մենակ բակում խաղա, որը օրինակ արևմտյան հասարակություններում լուրջ պրոբլեմ է։ Իսկ ապես մեզ դժվար է մեղադրել երեխային նկատմամբ վատ վերաբերում ունք դրսե, որ այլու հարցում նույնիսկ ինչպես նշեցիկ երբեման ծայրահեղ մոտեցումների է հասնում տա, սակայն միև նույն ժամանակ էլ երեխայի մեզ անում դժվար է կայանում, հենց առաջին հերթին մտացողությամբ հոպոխության առումով։ Սեր կարդիսքով ինչպես պետի գտնել եզրերը, որպիսի մեր անհատական վերաբերմունքը, այսպես ներդաշնակ համակեսության � ընտանիքը որպես ինսիտուտ և ընդհանապես հասարակության տարբեր ողակները, ոչ թե մնա անհատական վերաբերմունքի մակարդակում, որը կարող է սուբյեկտիվ լինել, իվերջում։ Ես կարդում եմ առհասարակ որինքը և ամեն ինչ բայց կարծում եմ, որ շուտով կլինեմ և երբ որ տան է ինչ-որ բան պոխության ենք ենթարկում, ես մտածում եմ, արդյոք երբ որ ես թորնիկ ունեն ամսա վտանք չի ներկայացնի իր համար, երբ որ ասում ենք, որ ենք լինի երեխայա� հետո երեխաների համար վտանգավոր չի լինի, կամ ոգտակար կլինի։ Երբ որ հասրակությունը կլինի երեխայամետ և երեխայակենտրոն, ինս թվում է մինացած բոլոր հարցերը կկարգավորվ են։ Ձավոգ ես հիմա չեմ կարող ասել, որ մեր Եսպես մենք հիանում ենք, մենք ոգևորվում ենք, երեխաներին տանում են տարբեր խմբերի, կոլեջներ, եսպես առողջ են տանեկան մտնոլորդում, բայց արդեն միջին և բարցր դասահաններում, երբ որ հասկամ են, որ ինձ երեխ երեխայի դասծիրակությունը և կրդությունը պիտի սկսվին տանիքից, սա առաջին հերթին ընտանիքի մասին, ուր մնած ասենք կրթական համակարգի հետ կավված շատ խնդիրներ, որոնք եսպես ես չգիտեմ հիմա բարույական էս եսպես առաջին հերթին արտացորվում է երեխաների վարքի, երեխաների կրթական և առհացրակ արժեքների վրա։ Ու եթե եսպես անդհատ ասում են չէ, որ երեխաները մեր ապագան են, ես ես խոսկից շատ եմ վրդովում, որով հետ ինչ կծանես, այն էլ պիտի բաղը հնձես։ Պաստորին ահամենային դեպս կոնվլիկտը կա մեր վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ, ավելի անձնապաշտական է մի գուծ է, եթե հաշվի արդենք ձեր բերածովի նակը տարիկային պապոխությունների հետ կապված, փոքր տարիքում, այսինքն մենք երեխաների նկատման վերաբերվում ենք ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալով։ Մի անշնակ այում։ Եվ եթե չի բավարարում ակնկալիքներ է մենք մի գուծ է ծայրահեղավելի անտարբերության կամ սխալ վերաբերմունքի ենք արժանացնում, դա է խնդիրը։ Ես կարդում եմ ընտանիքում մի հարկ եմ ենք բոլորս մեր չիրականացված երազանքները պատատում ենք մեր երեխանրի վզին, եթե մենք դաշնամուր նվագել չենք սողրի ժամանակին, մենք ապաս տիպում ենք, որ մեր երեխան նվագի, ունցում ենք մեզ լիարժիկ ընտանիքների մասին, որտեղ ասենք հա, գուծ է մի քիչ ավելի շատ է, 
այսպես սիրո բերը չակերտերում երեխայի վրանկած, բայց եկ եկ չմորանանք, որ հիմա մեր հասարակությունում ինչ խնդիրներ կան, ապա սրանք հայլային անդրադարձում են երեխաների հասարակության մեջ է, որինակ արդակաղթի հետևանքով հիմա բազում երեխաներ ոչ լարժեք ընտանիքներում են մեծանում, ինչ է սպասվում այդ երեխաներին, չէ որ ասենք ամեն փոքր բան այդ երեխայի կյանքում, մեզ համար կարող է թեթև մի խնդիրա լինի, երեխայի համար դա արդե մեծ ողբերկություն է իր հետագա ծանր հետևանքներով։ Մենք հիմա այս պահին խոսում ենք են ընտանիքների մասին, որտեղ մենք պիտի փորձենք ասել, որ մի խեղտեք երեխային ձեր սիրով և պատասխանատվության ես բերով, թե խոսում ենք արհասարակ երեխայի մասին։ Հխնդրեմ Եվ մենք աշխատում ենք ավերիքան երկու հայուր համայնքներում Հայաստանի և մեր հիմնական առակելությունը առողջ կյանք, լիարժեք կյանք երեխայի համար։ Ինչ ենք մենք հասկանում դրանով, նորից կիչ առաջ իմ խոսքի մեջ ասացի, Այսօր համայնքներում երեխաների հետ, որոնք իրենց տարական կենցաղային իրավունքները, իրենց ընտանիքները չեն կարողանում ապահովել։ Այդ դեպքում շատ դժվար է խոսել երեխայի ազատ մտացողության, առողջ մտացողության, � հարցերի ոչ տել լուծում տալ է, այլ տեսնել, որ ինչ ա, լուծում տալ է վերջով, ոչ տել որպես կազմակերկություն, այլ համայնքի հետ համատեղ տեսնել ինչ են լուծումները, որով հետև այլապես նարավոր չէ, մենք հեշտ ենք, այսօր ես հանգիստ կարող եմ խոսել իմ որինակ է համար տաստարեկան աղջկա երեխա իրավունքներից, եվ որ ինքը համեմատաբար ապրում է ապահովված ընտանիքում, ինքը գնում է դբրոց, ինքը իրա բոլոր հաջույքները բայց նույն սեզոնային աշխատանքի պատճարով, նույն տարական հակուստ և կոշիկ չուն են ալու պատճարով, կամ իրենք չեն կարողանում զարգանալ կամ դբրոցում լավարդյունքներ ձերկ բերել, որով ետև կասնութման խնդիր և որակյալ ամեն ինչ, սնունդից բրնած մինչև կրթություն, մինչև մասնակցություն ենպես, որ եվ որ այդ հարցերի նենք բախվում, այդ դեպքում մենք պիտի մեր համար ճշտենք առաջնայերտություններ և կարողանանք հասկանալ, որ երեխան պետք է ունենալ լիարժեք միջավայր։ Եվ այդ միջավայրը ստեղծում է ընտանիքը, բայց ոչ միան ընտանիքը, այն պետությունը ուր ապրում ենք մենք։ Եվ եթե մենք ասում ենք այո կա � պետության մասին ես համաձայն եմ ռուզանի հետ, որ մենք պիտի իրոք եմ պես անենք, որ մեծանա առողջ սերուն բոլոր արումներով։ Պաստուր են երեխայի իրանունքների երաշխավորը ոչ մի այն ընտանիքն է, հիմնական եթե բեր կարելի է ասել, պաշպանելու և խրախուսելու երեխայի զարգացման չի ինքնում էլի ընտանիքի վրա և այդ պատճարով էլ ընտանիքը վերցնելով իր վրա այդ ամբողջ բերնը պատասխանատվությունը, որովհետև երեխայի հիմնական երաշխավորը յուրականչուր ծնող են գիտակցություն ունի, որ ինքն է և վերջ, միակն է։ 
տեսեք, երեխայի իրավունքների հրճակագիրը, մեր կարավարությունը, մեր պետությունը ընդունել է, սա միջազգային կոնվենցիա է երեխայի իրավունքների մասին, այսինքն պետությունը ինքը հանձնարույ է պաշտպանելու երեխայի իրավունքները, այսինքն ստեղծել բոլոր այն պայմանները, որոնք պիտի պաշտպանեն երեխայի իրավունքը, դա չի գիտեմ, առող ճապրելակ կերպն է, դա կրթության իրավունքն է, բոլոր իրավունքներ, ես դրամար սկզում ասեցի նույն մարդու իրավունքներն են, ուղակի փոքր ճապերի մարդու կի համար պետությունը պիտի այնպիսի պայման ստեղծի, որպիս ինքը կարողանա գոն է իր ներսում, երեխայի բոլոր իրավունքները ապահովել իրագործումը։ Եվ այստեղ ես որև է կոնվլիկ չեմ տեսնում, այստեղ ե� կարավարություն ասելով ես հասկանեմ բոլոր այն ինստիտութները, որոն գործ ունեն երեխայի հետ, լինի մանկապարտեզ, լինի դպրոց, լինի առողջապահական համակարգ, լինի հանգստին և արտադասանական, եսպես զարգացմանը միտված Սերը երբեք ավել չի լինում, ավել ծուկով չի լինում, հավատացեք, են ինչ-որ երեխայի համար սիրով է արվում լինի ընտանիքում, լինի դպրոցում, որ տեղ ուզում է լինի, դա ամենա կարևորն է, առանց սիրով ինչ էլ ուզում են անել, ակնկալիքները մեծ են, որինակ տատիկ պապիքների սերը ես կարծում եմ այդ իդյալական սեր է, որով հետև իրենք երեխային սիրում են ոչ թե սրա համար, նրա համար, պահանջում են, նրանք սիրում են երեխային, առանց որվ է նախապայմա� բեր ընտանիքի վրա մոտ է ծում կա չէ, որ երեխան ծնվել է այդ ընտանիքում, ծնողը զգում է պատասխանատվություն։ Դա կարծում եմ շատ բնական է, բայց այո համաձայնվենք, որ դերերի բաշխում պետք է լինի երեխայել շուրջ, ա� այդ միջավայրում ընտանիք և շրջապատ։ Այդ դեպքում մենք ունենում ենք իրոք առողջ երեխա, բայց այս դեպքում այդպես չէ, այս դեպքում ընտանիքից ընտանիք է տարբերվում, հետո մենք այո, կարող է մեր ճարերում կրթական համակար, կարող ճապահական համակար կասում ենք, որ մենք երախայակենտրոն ենք, ամեն ինչանում ենք որակյալ կրթություն եվ այլն, բայց մենք այսօր այնպիսի տարական � խոսում ենք այդ մասին, որ ինչ պիտի արվի համակարքը մեկից անցնի մյուսը դբրոցները պիտի պագվեն կամ արնվազն դարնան այն կենտրոնները, որ իրոք կարիք ունեցող երեխան գնային տեղ և ոչ տես սոցիալապես խոսենք ներարական կրծության մասին նաև, մենք խոսում ենք այո ներարական կրծության մասին, բայց տարական պայմանները չեն ստեղծվում դբրոցում, և վիզիկական պայմանները, և դասատուների վերապատրաստվածությունը այդ երեխատու կամ տատիկ պապիկի հարաբերությունը երեխայի հետ, ալ այս ընդհանուր կոնտեկստում մենք լուրջ գործ ունենք անելու այդ ոլորդում։
Շառնակում ենք 0-ց էր երեխայի իրամունքների պաշտպանությանը նրանակատման վերաբերմունքի մասին։ Տաղավարում ես հետ են որ դիժն Հայաստան կազմակերպության ծելագրերի ղեկավար Շաղիկ Մարուխյանը և մանանակ Սա մի կողմից հայտնի, մյուս կողմից էլ ծուց է տալիս, որ համենայն դեպս կան իսիտութներ, որոնք հոգում են այդ խնդիրները, այսինքն արտա ընտանեկան վերաբերմունքի ծուցադրություն է դա նաև։ Ձեր կարծիքով ինչպես պիտի լինի այդ ինստիտությոնալ վերաբերմունքը և որ կանով են այդ միջոցարումները, որոնք շատ գեղեցիկ են և մի գուծ ես կապես հուզիչեն ու � Եկեք այդ ձեր խոսքից շարունակ ենք, որ շատ լավ բան է, Հայաստանում մենք շատ ենք սիրում, չէ, տոները, տոն, մայրերի տոն, կանանց տոն, երեխաների տոն և դարձնում ենք այդ դա մեծ միջոցարում, որը շատ լավ բան է, վատ բան չկա դրա մեջ, ուղակի այդ ամենչը պիտի համաշունջ լինի, ինչպես աստիկ առորյա կյանքի հետ, այսինքն երեխաներին չի հիշել հունիսի մեկից հունիսի մեկ, այլ երեխաներին հիշել անընթատ, և այդ բոլոր հարցերը, որոնց մասին խոսում ենք մի կիչ առաջ, եթե այդ հարցերի լուծումները ոչ մեկ չի սպասում հրաշքների, բոլորս գիտենք, որ մեկ որից մյուսը բան չի փոխվելու, բայց եթե մենք տեսնենք այդ հակվածությունը բոլորի, բոլորի և բնակչության և կարավարության դեպի գնալու դեպի այդ տեղ, այդ դեպքում այդ տոները ինձ թվում է, շատ ավելի մեծ տոն գդարնան։ Կան թե երբ որ ինչ որ տեղ մեր մտքի ծայրում կա այդ արհեստական Շատ լովը, խնդրեմ, դուք մեկ պես կազմակերպում եք եվ երջո միջոցարում նաև։ Ես միանը շատ կարծում եմ, որ երեխաների որ պետք է լինի, պաշտմանության այն էլ իրավութների, երեկարվածունհինքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք
իրարից մի մի գիծ է, չէ, թեթև գիծ է բաժանում է տա մեն ինչը դա արդեն իսկ ագանիս դաստիարակության հարց է բայց ես կարծում եմ որ այդ ազատ մտածողությունն է որ մենք պիտի նայես սերման ենք երեխաների մեջ որպեսի եթե մենք իրոք ուզում ենք իրենք դառնան առողջ երտասարդներ պիտի իրենք չդառնան ամեն ինչը մեկը մյուսի հետևից անող ճիշտ ինչպես որ պետք է արվի կյանքի դասագրքում գրված ոչ երեխան կարող է անել մի բանը տարբեր կարող է անել իր տարբեր այն ձևով որ իր ծնողը չեր ուզի գուցե բայց եթե դա համընկնում է առողջ զարգացման այդ ինչու ոչ որպես ծնող ասում եմ շատ դժվար է ամեն ինչի հետ առօրյայում շփվել շատ դժվար է որտեղ որ դու այդպես ես դաստիարակում երեխային հետո կանգնում ես հանկարծ մի բանի արջև ասես ասում ես ես երևի ես եմ մեղավոր հա երևի շատ ազատ եմ թողը երևի իսկ որն է այդ սահմանը բայց ինձ ծնվում է կա բնանստ կա ծնողական բնանստ որ այդ ամեն ինչը կարգավորում է ի վերջո ես կարծում եմ որ դա պիտի մենք այդ մասին խոսենք ազատ մտածողություն մասնակցություն համայնքային կյանքում դպրոցական ինչու չէ մենք ունենք հրաշք երեխաներ իսկականից շատ լավ տաղանդավոր եւ շատ լավ մտածող առողջ մտածողություն ունեցող երեխաներ ամբողջ հայաստան ու մեկ եւ մենք պիտի կարող անանք այդ այդ ռեսուրսը օգտագործել այս որքան ու մենք օգտագործում այսքան այսօր կրթական համակարգը խրախուսում է ազատ մտածողությունը երեխայի կամ որքանով է խրախուսում հավանաբար փոփոխություն կա նախորդ հասարակարգի դպրոցների հետ բան բայց որքանով հարցիս այ գետ համամիտ եմ ազատ մտածողության հետ կապված հենց մեր կենտրոնը փորձում է երեխաների ինքնահա արտահայտման իրավունքը այսպես դրսևորել այսինքն մենք փորձում ենք երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը զարգացնել առաջին հերթին փորձում ենք իրենց մտածել սովորեցնել վելուծել սովորեցնել ունենալ սեփական կարծիկ եւ ցավոք հիմա մենք դրա պակասը ունենք որովհետեւ մեր կրթական համակարգը դրան չի նպաստում Եթե ասենք, չի գիտեմ, օրեցորը ավելի այդպես երեխային դրվում է սահմանափակումների մեջ։ Ինձ համար միևնույն է երեխան 10 տարի սովորի դպրոցում, 12 տարի սովորի դպրոցում, սա չէ կարևորը։ Կարևորը բարոյական ինչ արժեքներ է երեխան սովորում դպրոցում մեկ եւ երկրորդը արդյոք ինքը սովորում է սովորել։ Բայց ցավոք հիմա այս մեր կրթական համակարգը ինչ է անում։ երեխան ստիֆած պետք է գնա ռեպետիտորի մոտ այս թեստերը այս ամեն ինչը արված է այն սկզբունքով որ երեխան պիտի վարժվի անգիներ պիտի սովորի ինչ որ տրաֆարետների մեջ հա կաղապարների մեջ պիտի մծնի իր միտքը դե մենք ինչ ցանում ենք մի անգամ արդեն ասեցի այն էլ հնձելու ենք այսինքն եթե դու ուզում ես որքո երեխան ազատ մտածողություն ունենա վելուծելու կարողություն ունենա եւ շաղիկը ճիշտ էր ասում որ հենց դրանք նպաստելու են վաղվա այ իր համայնքում իր դերակատարությանը ի վերջո լինել ակտիվ քաղաքացի անհնար է եթե դու չես կարող անում վելուծել եթե դու չես կարող անում քեզ անհրաժեշտ գիտելիքը թեկուս տեղել հայթայթել գտնել Եթե միանշանակ չես մոտենում ամեն այսպես հայտարարության եւ ամեն այսպես խոստումի, այլ փորձում ես քննել, վերլուծել, այս սա պետք է մենք մեր երեխային սովորեցնի։ Ես չեմ ասում, որ մեր հասարակությունը դա չի սովորեցրել։ Եղել է այս մշակույթը։ Ես համամիտ եմ, որ այս հրճակագրի մեջ չկան այնպիսի կետեր, որ գիտեք հարիշ չէ մեր հասարակությանը։ որովհետեւ դրանք այնպիսի կետեր են, որոնք ցանկացած հասարակության համար են ճիշտ։ Ես չգիտեմ, երբ եմ նայել մտածում եմ ունեք 10 նաբանյան, հա, աստված աշնչում է, այս 10 պատվիրանները հազարամյակ դրշարունակ չեն փոխվել։ Եվ դա ինչ է նշանակում, որ այդ արժեքային համակարգի մեջ թե այս երեխայի իրավունքներն են, ինչ ամրագրված է, դրանք այն իրավունքներն են, որ մարդուն օթի եւ ջրիպես անհրաժեշտ են եւ որևէ մեկը դրանցից հակասության մեջ չի մտնում հավատացեք իմա ինքնուրույնության մասին դուք խոսեցիք ինքնուրույնության եւ նույնիսկ ինքնօգնության հատկապես երբ խոսում ենք հատուկ կարիք ունեցող երեխաների մասին հիմնական խնդիրը որ արկա է մեր հասարակական կյանքում այդ երեխաների ինքնօգնության ցածր շեմն է որը դրսևորվում է թեկուս 
պարս ինքնուրույնությունը չխրախուսելով երբ եմ են, ինքնուրույնությունը համեմատվում է ինքնագլխության և բացասական այդ էլեմենտների հետ։ Ձեր կարծիքով որքանով կոգներ մեզ ինքնուրույնության � Գիտեք ես այստեղ այո, համաձայն եմ, որ կարևոր է հատուկ կարիք ունեցող երեխաների, բայց ես չեի տարանջատի, ես կասեի, որ բոլոր երեխաներին է հարկավոր է տինքնուրույնությունը, և ես այստեղ կուզեի շեշտել, որ եվ որ մենք խոս մենք երեխայի իրավունքների մասին, ես դա կուզեի տեսնել շատ բնական պրոցես, որինակ ոչ թե ինչ-որ դա սնթացներ երեխաներին հավակել և կարդալ Եվ այդ բոլոր համակարքեր, որոնց մասին խոսում էինք չէ, կրթական, առողջապահական, արտադբրոցական, այդ ամեն ինչով երեխային բերել նրան, որ ինքը գիտակցի իր իրավունքների մասին, այլ ոչ տե անգիր, կարթա, իրա իրավունքներ, ես դա համարում եմ արհեստական, ինքն ուրույնության մասն ենք խոսում, դա էլ վիտի լինի բնական, դա էլ շատ տարբեր է, երեխայից ես կարծում եմ, որ շատ առող չէ։ Հատուկ կարիք ունեցող երեխաների ինքնուրինությունից ենք խոսում, բայց դա կրինի այն դեպքում, եթե միջավայրը թույլ դա, այսինքն ինքնուրույն լինի երեխան, այո, մենք Եվրոպայում � Իսկ ես տեղ է թնարավոր չի, սովորացնեց երեխային, որ ինչ եվ որ շենքերի մեծ ամասնությունը վերելակ չունեն, եվ որ մեր փողոցները դրա համար չեն բոլորը սկիտենք, եվ որ ոչ մի հաստատություն թե կահարթակ չունի, ես մի որինակ գիտելիքը ծանկացած ինքնուրույնության կամ ծանկացած գիտելիք, եթե ինքը չի կարող անալ ոգտագործ է, ստացվում է շատ արհեստական։ Շատ է նշվում երեխաների իրավունքների պաշպանության և նաև երեխաների իրավունքների Այսինքն գործիք է մեծյան, որը մի կողմից կոչված է և պարտավոր է պաշպանելու երեխաների իրավունքները, բայց շատ հաճախ ոտնահարում է հենց մեծյան։ Պորձենք մի քիչ կննարկել է այս հարցը։ Երեխան մի կողմից ունի տեղեկատվատ կան տեխնոլոգյաների հասանելության իրավունք, դա նրա հիմնարալ իրավունքներից է, պետի գերեխան կարող անա Եվ որքանով է կիրարվում, որքանով է իրացվում երեխայի իրավունքը այս տեսանկյունից։ Այս տեսանկյունից, երբ որ մենք խոսում ենք, որ պետք է ամեն ինչը երեխայա կենտրոն և երեխայա մետ լինի, ծավոք բոլոր իրավական հարցելի պատասխանատուն, մենք չունենք էտպիսին։ Այսինք մարդասպանին, ավազակին հարցակնող նույնքն նիչ է եվ դա տախազը, երեխային էլ է հարցակնում, ինչը ճիշտ չէ։ Են մարդիկ, ովքեր աշխատ հատուկ ինստիտութ, որը պիտի այս բոլոր հարցերով զբաղվի, որը ծավոք եսօր չկա։ Եվ մեդյայի մասին, որ խոսում եք, այո, մեդյայի մեր պետք է որենքներ լինեն, թե ինչը կարելի է հրատարակել, ինչը առաջին հրատրակելուց առաջ դուք դիմը տացես, թե արդյոք 
մեր մասնագիտական այսպես երկու մրցանակ ստանալուց առաջ կամ առաջին է լինելու այսպես մարմաջից առաջ կմտած ենք ավել լավե չլինի այդ նյութը, մեն թե ես երեխան հանգիստ ապրի, հա, սա կա, կա նաև իհարկե մեզիայի անվտանգության խնդիր, որը շատ կարևոր է, ողջ աշխարվ այդ մեզիակրթություն են ստամ երեխաները, մեր մոտ մեզիակրթություն որ իրենց համար չեն ախատեսված, ես ամեն ինչը գալիս են էր այնց, որ մեր երեխանրի մեդյակրթություն չեն ստանում։ Եվ դա շատ կարևոր է, պետք է առաջերթի դա անել։ Ես շամանակներում, որոտև իվերջու ինտերնետը Չե, ավելացնեմ ուղակի, որ հենց արձանց անվտանգություն ծրագիր մենք իրականացրեցինք վերջերս երեխաների համար, որ ինչպես ոգտվել, ոչ թե ինչպես ոգտվել, այլ ինչպես ապահով ոգտվել ինտերնետից, որով չէ, այսինքն մենք ես չեմ ուզում առանձնացնեմ, մենքն եթե լրագրողն է լուսաբանում իվերջո այդ ամեն ինչի։ Եստեղ իհարկե ես կուզեի նաև խոսելով մեդիայից առանձնացնել ծնողի դերը, որովհետև Եվ երեխաները դա իմ համար դա էլ է երեխա իրավունքի պաշպանություն, երեխան նայմ է ինչ-որ իրեն հրամցվում է։ Եվ ենպիսի ծրագրեր, ենպիսի բաներ են, ես չեմ ուզում շատ հենց կոնսերվատիվ հնչեմ, բայց այսօր ես � դա որենք է, եթե հեռուստատեսություն իստ տեսնում է, որեմ դա համցվում է իրեն, դա իրեն համար է, դրա համար մենք ինձ թվում է բոլորոս այստեղ գործ ունենք անելու, եթե մենք խոսում ենք լրատվական դաշտի մասին։ Ինքը կրթում ա հիմա, դա սիրակում ա, ինքը մեզանից ավելի շատ ամենում էր երեխաների հետ, հա, եվ դայակա, եվ դա սիրակա, մենք աշխատում ենք, եվ դրա համար մենք պիտի պահանջ ենք, որ են շամերին գոն է, ե չգ դեմ, ոչ նորմալ բարույական արժեքների մասին սերյալներ, հա, մենք պիտի պահանջ ենք, որ ուղակի այդ մեր երեխային հրամցվի, որտև այդ ժամեն մեր երեխան էկրանի առաջա։ Երեխա իրանունքի մի շատ կարվոր կետկան Ձեր կարծիքով կա այդ խնդիրը մեզ անում, մենք հատուկ ու շադրություն դարձնում ենք մանկական գրականությանը, կամ խրախուսնում ենք մանկական գրականության հրատարակշությունը, որպիսի դա իվերջո արտադրություն են ա� հասնի երեխային գիրքը։ Իմա կանի որ ես ամիջապես բաղվում եմ այդ հարցերով, հա, կարող եմ մի անշնակ մի բան ասել։ Ուրեմ են երեխա իր, որ մենք ասում ենք եկեք նկատի ունենանք, որ դա երեկ տարիքային Ինչ վերաբերվում է այս ծածր տարիքի երեխաներին, իրենց համար իհարկե շկեղ, գունազարդ, ամեն տար վերահրատարակվում են մեր հայտնի հեկյատները և այլ են։ Կա, բայց արդեն միջին տարիքից բարցեր, ես կարող եմ եսպես ստորագրել ա� 
կա նոբելյան մրցանակ, մանկագիրների համար, կոչում է անդերսենի մրցանակ, որ երկու տարի մեկ շնորվում է լավագույն եսպես գրողներից մեկին։ Ուրեմը մեր խաբարվզիկ հանդեսում ես ամեն անգամ մեկին ներկայացնում են հրատարակված, թարդմանված, գուն է ինտերնետային տարբերակով բաներ, այդ տարիքի համար ոչ ինչ չի արվում։ Եվ այո, մի գուծ է հրատարակիչները, այսպես հաղում անեմ, որ հրատարակությունը թանք է, հասաննելի չէ, ծախսերի հետ կապված պնով է կես սերնդին, որ կարթացող չէ, դուք չէ կապահովում ընթերցանության որև է, բան ես երեխաներին, որ վաղնել ասեք ինչի չես կարթում, ընթերցող խանի դեր չենք, դա սիրակելիս, դա սիրակելու ամար, նա միջոն � Հնդրեմ շաղիք։ Հրատարակություն համար ես ուղակի կասեի, որ ընդհանրապես հրատարակությունը ոչ միան մանգական, այլ ընդհանրապես չի խրախուսվում ոնց որ թե, բայց եկեք չկարթացող սերունդի պաստը արձանագրենք, բայց դա Այդ մասին շատ ենք խոսում, չէ, մենք տարբեր հարիքներով շատ ենք վիճում, որ ինչու երեխաները չեն կարդում։ Չկա համապատասխան գրականություն արդյոք, թե նաև որովհետև իրենք ունեն ենքան շատ բան արդեն այդ ինտերնետային խաղերը, այդ արդեն շատ վաղ տարիքից ինտերնետային տարբեր նյութերը, որ երբ եմ դպրոցներն էլ են խրախուսում, որ գնացեք պրպտեք ինտերնետից � ոչ միայն Հայաստանի խնձիր ես, այդ գլոբալ հարց է, որ կարթացող, թուղթ է գիրկ կարթացող, սերունդ պաստորեն գնալով նվազում է։ Կարդում եմ հարցը ինչի վրա կարթալը չէ, այլ ինչ կարթալը։ Ինչ կարթալը, բա� Հասկանում եմ գիրկ, մեր տաննել է կրիվ ամբողջոր, գիրկ, գիրկ չի կարդում, որով է տև, այդ այդ տարիքին ինքը պտի կարդա տարբեր հեկիատներ և այլն և այլն եր չի կարդում, բայց նաև մենք հաշվի արն Ես ուզում եմ ընդամենը մի լրացում աննել, խոսք է եմ ասինք չի, թե ասինք թղթի վրա կարթալ, թե ինչպես կարթալ, իմ որդիները շատ են կարթում, բայց ես իրենց թղթի գիր կարթալուց չեմ տեսել, ասենք հա, այս նոր տեխնիկական Մենք միշտ ունենում ենք կամավորներ անգլայից, ամերիկայից և ունենք լավ գրականություն, որ անգլերնով եսպես տեղծել ենք մեր բարիկանների շնորիվ էլի։ Եվ պատկերացրեք իմ համար այդպես լակնուսի թղթիպես մի բան է, երբ իրենք մտում են այդ գրադարանը տեսնում են, սկսում են բացական չել, որ սա իր մանգության սիրած գիրկն է եղել, սա է եղել իր սիրած գիրկը, գիտեմ, որ դպրոցը պիտի ինչ-որ եվ ընտանիքը, մեթոդներ մտացի։ Շնորակալ եմ այս վրվազրվիցի համար։ Կրթության իրավունքը երեխայի հիմնարար իրավունքներից է։ 
ուտև մեր ազգային արժե համակարգում մտակեցվածքում կրթության իրավունքի իրացումը կարևորվում է, այն ու հանդերց ավելոր չէ հիշելը, թե ինչին պետք է ողված լինի երեխայի կրթությունը։ Եվ այս առու� Երեխայի ծնողների իր մշակութային ինքնատիպության, լեզվի և արժեքների, իր բնակության երեկրի ազգային արժեքների, իր ծակման երեկրի և իր սեպական կաղաքակրթունցունից տարբեր կաղաքակրթունցունների հանդեպ հարգանքի դասիրակմանը։ Շրջապատող բնության նկատմամբ հարգանքի դասիրակմանը։ Հունացեք խաղաղությանք։